ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲೇ ಇರುವಂಥ ಶಾಸನ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವಂಥ ಏನು ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಕರ್ನಾಟಕದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದವನ್ನು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಬಹುಶಃ ಕೆಂಗಲ್ ಹನುಮಂತ ಅವರು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಬೇಕು ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಹೊರಡ ದೇಶದಿಂದ ಜನ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಧಾನಸಭೆಯನ್ನು ತುಂಬ ಎಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಡೋ ಸಾಸನಿಕ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ಗೆ ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪರಂಪರಾನುಗತ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪವನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಐವತ್ತು ಐವತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಭಾಳ ಸುಂದರವಾದ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ನಾವು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ತಾವು ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಪಾರಂಪರಿಕ ಕಟ್ಟಡ ಆಗಬೇಕು ಹೆರಿಟೇಜ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕು ಹೇಳುವುದನ್ನು ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ಇದರ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಒಂದು ರೀತಿಯ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಕಾಸಸೌಧವನ್ನ ಕಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಬೆಳಗಾಂನಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣಸೌಧವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪವನ್ನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದಂಥ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಏನು ಸೌಧ ಇದೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಡಳಿತ ಸೌಧ ಅದು ಕೂಡ ಇದರ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕಾದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಇದನ್ನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡಾಗ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಲಿ ವಾಸ್ತುವನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ತರದೆ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಏನು ಡಿಸೈನ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಬರದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುವ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರೂ ಕೂಡ ಕಟ್ಟಡದ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆಗೊಳಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೇ ಹೊರತು ಪಾರಂಪರಿಕ ಶೈಲಿಯ ಈ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸದ ಕುರು ಹಾಗೆ ಹಾಗೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವುದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ಅಂದುಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಸಂಗತಿ ಈ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ನಲ್ವತ್ತು ಕೋಟಿ ಅಲ್ಲ ಆರು ಕಾಲು ಕೋಟಿ ಜನ ಈಗಿರುವಂಥದ್ದು ಆಗ ಒಂದು ಒಂದೂವರೆ ಕೋಟಿ ಎರಡು ಕೋಟಿ ಜನ ಇರುವಾಗ ಕಟ್ಟಿದ ಕಟ್ಟಡ ಇವತ್ತು ಆರು ಕಾಲು ಆರೂವರೆ ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಆಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಒತ್ತಡ ಈ ಕಟ್ಟಡದ ಮೇಲೂ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ವಿಕಾಸವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲೇ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಇದನ್ನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಧಕ್ಕೆ ಮಾಡದೇ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಬೇರೆ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕನೇ ಸಂಗತಿ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು ಹೇಳಿದರೆ ರಕ್ಷಣೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪ್ರಾಯಶಃ ಬದಲಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಿಂದೆ ನನಗೆ ನಾನು ನೆನಪಿರುವ ಹಾಗೆ ಈವನ್ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಪೋರ್ಚ್ಗೆ ಸ್ಕೂಟ್ರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ಇಳಿಬೋದಿತ್ತು ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಕೇಳಿ ತಿಳಿದ ಹಾಗೆ ರಿಕ್ಷಾಗಳು ಕೂಡ ಒಳಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದವು ಇವತ್ತು ಶಾಸಕರ ಕಾರುಗಳು ಒಳಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿಶೇಷ ಪಾಸ್ ಕೊಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ ಬರುವ ವಾಹನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆಯೂ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ ಇದು ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದಲ್ಲ ಆದರೆ ಬದಲಾಗ್ತಿರುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಾವು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದಷ್ಟು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಒಂದಷ್